Ozet filiere via Cristiano Jorge Mulher Cai. Né? Cadê o Deus? O que diva diva as? Cadê o Deus? Vale não se comprar com Mulher Cai. Mulher do Azeite. Mas é isso já, já, já. Mulher do Azeite. En nou ja, dit was een moedeloose week gewees. Een absolute moedeloose week vir my. Dit was een moedeloose week vir my. Ek het amper so ver gegaan om iemand te verwerg. Maar ek het een raar om nie gedoen. Die Heer het vir my gehelp om het nie te doen. Maar die kans het afhoor, en die druk en die gevoel afhoor, al die was my. Dit was baie rof. Dit was een rove week, een rove paar weke eindelijk gewees. Maar dankie Heere, die Heere kom nog steeds dier. As ons ons vertrouw op die Heere, dan maak hy die paie gelijk. Amen, 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 halleluja. Nou, ek wil kom hoore, 1 Petrus 5 vers 7 en 8 sê vir ons, Werk al jylle bekommernisse op my. Nou gaan jylle precies weet waarvan ek gaan praat vir moore. Ek gaan vir moore praat oor bekommernisse. Ek weet, jylle verstaan niks van bekommernisse nie, jylle verstaan net waar is. Ja, ok. Dit is ons nou maar, dit is ons nou maar so. Die 1 Peter 2 vers 7 en 8, en sê, werk al jylle bekommernisse op my, want ek sal vir jou sorg, ek sal vir jou antwoord geef, ek sal vir jou uitweg geef. Hy sê, want... Hy sê, jylle vijand, die vers 8 sê, jylle vijand die duivel loop rond soos een brillende leeuw en kyk en waag wie hy kan verslint. Nou wat beteken dit daar? As ons, 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 ek weet, is nou nie die mans nie. En hierdie wat ek nou van praat is net die vrou ons. En ek sê dit baie. So, die mans waar hy nie rarag baie nie. Vraag vir jylle, 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 Want my vrou sê altyd, hoekom worry jy nie oor goed nie? En jy, sê jou vrou ook so, maar worry jy oor, sê 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 vir jou, jy worry nie oor goed nie. Ja, jy sien, dit is ons nou so. Mr. Adams, wat sê jy? Die vrou worry nie. Dat my nou die vrou is werk so, hy is die control freaks. Luister nou mooi, jy moet nou mooi luister, hy. Die vrou is die control freaks, hy so. Want hy sê, ek sê, if you worry, you die, if you don't worry, you also die. Die vrouwe sê, ek worry as daar nie worries is nie. Ek worry al is daar niks om oor te worry nie, dan gaan ek nog steeds worry, want wat gaan dan kom? Kom nou? Ja, waar jy? Nee. Ons maak so. Ons mans, luister, ons mans is die koning, priesters en profeet in die huis. Het ons gee ons goed, die mees over die tyd, ek sê nie die vrouwe doen dit nie, maar die mees over die tyd gee ons ons bekommernisse onmiddellik vir die heren, ek doen dit in elke geval. Want ek kom, as ek sê nie so, as nou chaos, dan sê ek, dan sal ek terug, en sê ek, heren, ek sal nie eerder terug, ek weet nie wat die aangaan nie, maar ek kan nie wacht om te sê wat sy wonderwerk nie gaan doen, om hierdie ding uit te soor. Kom, dit is nou maar hoe dit is, nie. As die woord van die heren vir ons indrukkelijk sê, werk al jou bekommernis op my, Wat betekent dit? Betekent dit ek en jy moet worry oor alles? Nee, dit betekent ons moet het los in die hand van die Heere. Want het jy al die enige bekommernis of enige worries, ek praat nou met jou direct, enige worries, het jy al nou enige, enige ding recht gekry. Maar hoe worry, hoe worry jy dan? Jy dan nou net vir my gesê, hoe worry, hoe worry jy dan? Wat sê hulle, uit die mond van die seigeling kom die waarheid. Is dit nie schoon? Is dit nie schoon? Ja, uit die mond van die seigeling kom die waarheid. Amen. Kom ons kyk. Wat is bekommernis? Een bekommernis is een gevoel van onrustigheid. En angst, en het gaan vooral oor die toekomst. 
Jy gaan nie worry oor die verlede nie. Jy gaan miskien worry oor wat die giste vir alle hoe gesê het, ja. En dan raak die worry somme weg. Maar dit gaan alles oor die toekomst. Bekommernisse gaan oor die toekomst. Wat gaan ek nou doen? Ek weet nie hoe om hierdie ding nie te sorteer. Hy sê die skrip die aan dat sulke angst uiteindelik gegrond is in een gebrek aan vertrouwe in God en in sy voorneemd. Reken jy, jy is in beheer van jou eie leven. Jy kom nou praten met my. Jy sê, geen sê, daar is nie manier nie. Wie is in beheer van my in jou leven? God is in beheer van ons leven. Hy is in beheer van ons leven. Dit is nou maar net hoe dit, dit is nou maar net hoe dit is. Ek weet ons sikkel, met die aspek van, ons hou daarvan om dinge te sien. Maar ons kan nie God sien nie, ons kan sy werke sien, sy werke aanskou, maar homself kan ons nie sien, eendag sal ons ons sien. Die mens wat op die aarde was, toe Jesus Christus op die aarde geloop het, was bevoorig gewees om God in vlees te sien. Ek, dit was nie ek en jy nie, want dan het jy vir skrikkel my opgemaak. Ok? Maar ek en jy, as ons die ding sien nie, dan twyfel ons baie keer daar. Die professor het een dag, het een dag vir een kind gesê, hy sê, groei jy toe met die eerste jaar vraag jy kinders, die eerste jaar sê, Goe jy aan God, het amal is stil in die ene ouwe steek sy hand op, en hy sê, ja, ek goe aan God. Hy sê, hoe kan jy om goe as jy om nie sien? Sê, ek kan sien, ek sien dit nie, ek sien dit nie miskien dit wat hy, dit wat hy doen nie, maar ek, ek sien hom miskien nie, maar wat hy, sy werke, sien ek in my leven. Hy sê, die professor sê, hy sê, daar bestaan nie so iets nie. Dan wat jy nie kan sien nie, dan het jy, dan bestaan dit nie. Die sien het so rik gesit en dink, toe steek hy sy hand op en die prof vraag vir hom, wat wil jy nou weer sê? Hy sê, professor, ek het nou een probleem, jy is nou kamtige professor, maar kan jy jou brein sien, so ek dink jy het jy dit. Hoor jy wat ek sê? Dit is nie te sê dat as ons die ding nie sien nie, is dit nie daar nie. Dit is juist die dinge wat ons nie kan sien nie, wat ons moet op patent wees. Dit is juist dit, wat die geesteswereld heers oor hier die wereld. En die geesteswereld het in ons natuur, die geesteswereld het een geweldige invloed op my en op jou. Goed, kom ons gaan. Die oorzake van my kommer is, mense gaan vir julle recht, ek praat recht hier vandag met julle, en onthou wat ek sê, die skrip die aan, dat is sikke angst, angst, die woord angst is een fobia, dit is wat, dit is, dit is, soos een rakte fobia, dit is nou iemand wat verskrikkelijk bang is vir spurkoppe, die het nou grootste vrees wat jy het, of vir slange, of vir wat ook al, of vir die donker, en jy daar so lang lees van die goed swek, en nou nie alles onthou, nie, want dit is nou net al wat ek doen, en nou net kan onthou wat achter die woord sal, is die fobia, fobia, fobia. So, hy sê, die oorzake van my kommernis, die heel eerste keer wat ek vir julle wil voorlee, is om wereld gecentreerd te wees, en nie geestelik gecentreerd nie. Matthies 6, 25. Hy sê, daarom sê ek vir julle, moet nie julle kwel oor julle leven. Wie sê ek? Dis Jesus wat daar praat, dankie Albie. Hy sê, wat jylle sal eet, of wat jylle sal drink nie, of oor jylle lichaam, wat jylle sal aantrek nie, is die leven nie meer as die voedsel en die lichaam as die kleren nie. Sê vir my, het God jou al ooit te leer gestel? Het God jou al ooit dier goed gegaan wat jy nie kon hanteer nie? Dit voel vir ons partij keer so, ons kan dit nie hanteer nie. Maar die Heere sê ook vir ons, mense, ek glo in die Bijbel, ek glo in die woord van God. En as die woord van God vir my sê, hy sal ons nie boekant ons vermoe laat versoek nie, dan glo ek dit met alles wat binnen in my is. 
Want dan weet ik, ik heb die nodig om bekommer te wees daarover dat ik het niet zal maken. Nie. Ik ga het maken van hoe komt want God is aan mijn kant. God is aan mijn kant, zijn geest is binnen in mij. Lukas 12, vers uh, 4-8, uh, Lukas 21, vers 34. Hij zei maar pas op voor jullie zelf, dat je harten niet misschien bezwaar wordt, die er zwel gereden in dronkenschap, in zorgen van die leven niet, en dat die dag jullie niet schielen voor val niet. Wat zei de afzond? Hij zei moet niet worden niet. Wie is verzichtig? Want als je gaat zitten en je gaat begin tot. Mensen, luister, ons gedachten raak zo so vastgevangen in ons bekommernis en die dingen van die wereld. Dat ons, ons, ons focus wat op God voor ons is om te wees, dat hij focus weggedraaid wordt. Naar die bekommernis toe en naar die issues toe wat ons leven, leven is. Ik ken mensen wat absoluut vrees bevangen leven elke oomlik van die dag. Wat bezig is om uit te teer, niet van een ziekte nie, maar van bekommernis en daai wat je so verswelg, dat je niet meer weet waar is jy. Volgende jyre, Matthies 13, 22, ek geef baie skrif, hy sê, by wie in die, by wie in die doorinse saai is, dit is nou die gelegenis van die, van die, van die, van die saai, hy sê, dit is hy wat die woord hoor, maar die zorg van hier die wereld, en die verleiding van die reik, en van die reik al verstik die woord, en hy word onvrugbaar. Luister wat hy sê, hy sê, dit is hy wat die woord hoor, en dit, wat nou nou, Jesus praat, Jesus praat hier so met ons vandaag nou hier, waar ons hier so sit. Wees ons, wedergebore kinders van God. Amen. Wedergebore kinders van God. Wees verzichtig, dat jy nie deel is van dit, en dit is hy wat die woord hoor, maar die zorgen van die wereld, en die verleiding van die rechte om verstik die woord, en die woord, die woord, die saad wat gesaai word, is dan ontvrachtbaar. Dit beteken absoluut niks nie. Wees verzichtig, Lukas 12, 29 Hy sê, jylle moet ook nie soek wat jylle sal eet of wat jylle sal drink doen en jylle nie ongerust maak nie. Dit is wat hy sê, ons raak wereld gesentreerd. Ons raak wereld gesentreerd en nie geestelik gesentreerd of geest gesentreerd nie. Die tweede punt, want nou die eerste ene is wat ek sê, is het is op wereld gesentreerd en die tweede punt wat ek vir jou gee, is gebrek aan vertrouwen in God. Hoe kom vertrouwen ek en jy nie God nie? Sê vir my, geef vir my antwoord. Hoe kom vertrouwen ek nie God nie? Wat is die rede het ek en jy om God nie te kan vertrouwen nie? Want nou wat ek nou nog gevraagd, het God jou al ooit te leer gestel? Het God jou al ooit in die schande gestel? Kom nou? Nee. Nee. Hoekom sal ek en jy om nou nie wil vertrouw nie? Ons kom by mense, luister, ons kom by mense, en ek sê, Albie, ek sal Albie vertrouw 100%, by voorbeeld, ek sal hom vertrouw, want ek weet, hy praat nie uit nie, ek, ek weet hy skinner nie, en die alse gesnaakse, ek weet al die, ek weet die hulle verstaan, staan wat ek verpraat, en ons kom by finance, en by geld, en wat ook al of goed, die meeste van het gaan oor goed wat die mens vir iemand anders te sê. Right? Ons as mens kan vertrouwen lange he. Ook kan ons weet en drukkelijk vir wie kan nie iets vertel en vir wie nie. Ons, ons weet dit, ons weet dit, ons weet dit precies. Right? Maar as jy een mens kan vertrouwen, om wat sy duistere rede, een mens wat vergankelijk is, en wat sy duistere reer is, en jy nie wil God wil vertel. Maar is ook bykie makkelijker gesê as gedaan, nee. Is dat goed? Maar mens moet maar sê nie, ek bid en ek bid en jy hoor my nie so, hoe kan ek vertel, wat het is gebeur my nie? Exactly. Ek is wat ek vir baie keer mense voel. Ja, nee, dit is die, dit is die waarheid. Jy sien, maar die ding is, ons wil, ons wil specifieke antwoorde hee, en ons wil die antwoorde, ons wil specifieke antwoorde, af, afdoen van God af. Nou, ek sê altyd, as drie antwoorde, werk soos een robot, nee? Werk soos een robot. Rooilig, groenlig, rooilig, groenlig en oranje lig. As jy iets vraag gebed, is die antwoord, antwoord of nee, is die rooilig. Of die antwoord is ja, is die groenlig. 
Okay? Maar nou kom ons, ons is ons go get us, nee? Ons wil ons alles heet dagen. Kom? Nou kom je hier en hij zegt voor ons, je gaat het krijgen, maar je gaat het niet nou krijgen. Met andere woorden, dat is je oranje lucht. Je moet een beetje waag. Met een beetje waag, lijkt ons als mens niks. Want ons wil niet waag. Hoe kom je? Want dat wil nou mijn geschenk hebben. Hoe moet je reden? Ik wil hem nou hebben. Ik wil nou niet meer elkaar hebben. Ik wil hem niet volgend jaar hebben. Ik wil hem nou hebben. Johannes 14 vers 1 Laat jylle harte nie ontstel word nie Glo in God en glo ook in my Glo in die Vader, glo in Jesus Christus Wat jy 16 vers 8 sê Maar Jesus het het opgemerk en vir hulle gesê Wat redeneer jylle onder mekaar jylle klein geloofig is Dat jylle geen brode saamgeneem het nie Weet jylle wat sy stuk was hierdie? Sê weer? Nie moet daar te praat kom Daar sê met die brood en die visse Daar sê, wat jy sê is vers 26 tot 32 Kom ons kijk die zon Hy sê, kijk naar die voels van die jimmel Hulle saai nie, hulle maai nie En hulle bring nie by mekaar en skiere nie En toch voed jy die jimmelse vader hulle Is jy nie baie meer werk as hulle Kom nou, is jy nie baie meer werk as die voel nie Hy sê, wie toch onder jy Dit is nou vir Salomi specifiek Door hom te kwel, kan ek een el by sy lengte voeg. Nou, een el is van hier af tot hier, so van een gemiddelde man sy hand, sy so. Alright, so het, het jy nog, wie stres nog, wie stres nog by jou? En hoe is jy dit ooit stil, nee? Stres jy by jou? Verstaan jy nog wat daar staan? Ook al gaan jy ophou stres. Gaan jy beste probeer Ja, ons gaan ons beste probeer Hy sê, wat kwel jylle jylle oor jylle kleren Ek verstaan ook nie van dag Ons praat van kleren, dan sien ons Die mense gaan betaal honderde honderde rande vir stik in die kleren Ek kan dit nie verstaan jy goed nie Nee, recht of waar, ek het my kleren gedraad tot in die stik het is En dan het my pa gekom En as hy die broek stik het is, dan skeer hy my so maar en sê Moet jy loop nie met stik in stik in die kleren rond En vandag wat gebeur Ons loop met stik in die kleren rond Hy vraag, hy sê, wat kwel jylle oor kleren? Let op die lenies van die veld, hoe hulle groei, hoe hulle arbeid nie, daar gebeur niks, hulle nie nodig om te werk nie, en hulle spin nie. En ek sê vir jylle, dat selfs Salomo sê, jylle het nie bekleed was soos een van hulle. As God al die gras van die veld, wat vandaag daar is, en morgen in die wind gegooi word, so bekleed, hoeveel te meer vir jylle, en klein geloofig is. Hoeveel te meer vir jylle jylle klein geloofig is? Daarom moet jylle nie jylle self bekommer nie en sê wat sal ons eet of wat sal ons drink of wat sal ons aantrek nie. Hoekom nie? Hoekom nie? Want na al hier die dinge soek die heidene hier soek die heidene hier beteken dit is die ongeloofig is. Dit is wat dit woord beteken, want jylle jimmelse vader weet dat jylle al hier die dinge nodig het. Ek wil jylle getuinis gee, paar jaar terug, sit ek sonder werk en ek is daar nie spaar en ek het net, jys ek kan nie onthou hoeveel was, ek denk ek het net 50 gram of 70 gram door my. Ek kan nie mooi onthou nie. In my eigen geval is daar een klein van het sonde nie spaar, en dan moet ek goed gaan koop vir ons wat ons, wat ek het, dit is nou ek en Antoinette en dan moet die twee, die twee sien, die andere brande, ons sit saan ek al met die, met die maaitie, moet ek die goed ingepak, so moet ek laat ons heren geboorte gekom, en ek weet maar luister, die heren, die heren moet hierdie ding uit sorteer, ek weet nie wat die aangeen nou weet ek, hier is vir ons goede toe om ons ons goed te houden alright wat gaat die nou maak Ek gaan nou gaan en ek gaan op die maaikie daar vat En ek gaan nie kyk wat ek vat nie En ek gaan dit nou uithaal en ek gaan dit nou daar so so sit En dan gaan ek nou maar die til dop hou Weet daar die dingetje om te kyk hoeveel is die Hoeveel is die geld, want ek weet ek het nou net soveel geld En die tweede ding wat ek daar neersit, so So kom ek persoon nie so om 
maar een ander tel afkom, so of, sê vir my, die Heer wacht net op bykie, hy ken my nie en ek ken hom, sê vir my wacht op bykie, die Heere sê ek moet vir my die klomp koetjes wat jy het, moet ek vir jou betaal. Kom, doe sê wat stil, wat gaan aan? Ja, dit is nou hoe dit is, kan maar mense, dit is die Heere hoe hy werk, Ek het so die week daarna, ek het 2000 rand doodig, ek praat over baie jare terug, 2000 rand doodig om my water en my lichte te betaal, ek het nie die geld toe. En daar kom ek om met die motorfiets in my, ek is altyd gesluit, ek kom met die motorfiets in, ek rik en pik en ek rik en pik en ek rik en pik en ek. Nou kom my daar stop, stop, nou kom ek en ek en ek en wat is die ons, wat is die ons probleem? Nou hier rik en pik en ek, weet so. Nou wat is die ons probleem? Nou stap ek daarna om te so gevolg. Hy sê vir my, hy haal nie as die helm met af. Hy sê vir my, meneer, ek weet nie wie sê, die Heer het net vir my hierdie adres gegeen, en gesê ek moet vir jou hierdie bevert gee. Hy sê, ok, dankie, gaan in die huise, en sê vir my, wat sê hy? Toe hy sê dran, en daar ek my water en lichte. Maas, ja, baie dankie. Dit is hoe die Heere werk. Dit is hoe die Heere werk. Maar luister nou, die Heere werk, op mysterious ways, op elke keer op een ander manier. Hy werk nie soos wat ek en jy verwacht dat hy werk nie. Hy sê, hoekom sal, hoekom, hoekom sal hy vir die voos van die jimmel sorg? Ek het daar in die kalari geblei en op toe, kom die boere met hulle milies, milie trok in die goede af op by en hy staan by hier, is iets verskrikkelijks. Hy staan by, daar ken die wat zwaar aangeleid, staan by is verskrikkelijk. Dan kom hy, hy trok in met die milies, met van die koren en goede as en voorbij, en soos wat hy stamp en soon, en dan val daar sikke hoope, hoope, is die gesak nie, dan val daar sikke hoope, hoope, sikke rij, en dan het lees so, en dit lees so, die mies, en die koren lees so, dan kyk jy, daar is daar duisende duive, en voels wat daar so kom, en hulle kom, en as in die pad, wat die pad donker is, wat jy om nie kan, wat jy om nie kan sien, jy sien nie die stof nie, die sand nie, so, dan denk ek, hy is dit nie waar nie. Die Heer het geweet, hy so, hoe daar gesorg word. En dan kwam, en toch, toa, 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 toa. En jylle weet ons nou, hoe is ons drijvers, ons wil ons nie stadig he. Kom, dit is ons nou so. En dan wip al die koedas uit, op baie van het uit, en dan sorg die Heer vir die voels van die veld. Hoekom sal hy nie vir my en vir jou sorg, maar die kroon van sy skepping is. Hy, hy sê, want na al hierdie dinge soek die heidene, hy sê, want die hemelse vader weet dat die hierdie dinge nodig het. Want dit is 8, 25, hy sê, wat is het nou? Daarom ons die disciples en maak om wakker en sê, Heere, red ons, ons vergaan. Want weet jylle, waar is die stuk? Die storm op die boot. Ja, die storm, nie storm op die boot, die storm op die see in die boot. Daar sê, wat is waar, dit is waar daar so. Sê, wat sê kyl jylle man, toe, by die storm sal nog toe sê jylle, wow, hulle is al ankel saam met ons, sê, wow, wie sê jylle wat toe die wind vir hom luister? Wie is dit? Wie is hier jou? Die derde punt, om God te verlaat, met ander woorde, ons draai ons rug op die jylle. Dit in Hoorm 28, 64 tot 65. Luister hier so. Dit is wat doet. Dit in Hoorm 28, die eerste gedeelde van dit in Hoorm 28, is een seen. Geseet sal jy wees in die veld, geseet sal jy wees in die stad, geseet sal jy werk vir jou handen al jou eind om al jou geld. Jy weet, daar liek jy wat ons so sing, net. Daar sê, hy 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 sê, die Heere sal jou verstrooi onder al die volke, van die ene einde van die aarde tot by die ander einde van die aarde, en daar sal jy ander goede hout en klip dien, wat jy en jou vaders nie geken het nie, en onder die nasies sal jy geen rus heen nie, en vir jou voedsel sal daar geen rusvek wees nie, maar die Heere sal jou daar een bevende hart gee, en smachtende oor, en een koeinende siel, wat jy so wees. Ok, luister nou wat ek vir jou sê, hou op bekommerd wees, want jy gaan oor jou self een oordeel, een oordeel laat kom, omdat jy te bekommerd is, want jy vertrou nie die Heere nie. Jy vertrou nie 
die Heere nie. En dan is Heere ons die vers 16 tot 17, hy sê, ook het hy vir my gesê, mense kan kyk, ek verbreek die staf van die brood in Jerusalem, en hulle sal brood by die gewig en met kommer neet en water by die maat en stomme en in stomme smart drink, so dat hulle gebrek aan brood en water het en die een by die ander verstom staan en hulle omgerechtigheid weggooi. Wil ons so wees? Ons wil nie so wees nie. Ons wil nie so wees nie. Ons kan nie ons rug op die Heere draai nie. Selfs al kom ons en ons praat met die persoon en ons praat met die persoon en ons bid vir die persoon vir jare en jare en later sê ons, dit help nie eens meer, ek bid vir die persoon. Een van ons vriende wat ons in stilmondheid gehad het, daar is vir die gemeente, sy vrou het vir 18 jaar lang gebid. 18 jaar lang as hy die Heere gedien het in die gemeente wat in kris gemaakt en drink het en gerook het en gekoek en gekeer en gegaan het net soos wat hy wil. En na 18 jaar, toe kom daai siel tot weer een geboorte en hy is dood, hy het gesterwe as pastoor. Hy het gesterwe as pastoor. Een wat, en hy was in die kerk pastoor nie, hy was pastoor in die kerk gewees, hy daar oor en alles, maar hy het iets gegaan, tronk het toe en oorhalste, hy het rond beweeg en hy gaan evangeliseer en hy is so en hy het so gesterwe. Klompe jare wat hy so wat hy so hand evangeliseer het. Bekommer bekommernis leid mense van God af weg. Wat ek nou nog gesê het, onthou, ek en jy moet in een goeie stand wees met God. Ons moet in die rechte opvangsgebied wees. Ek noem het so, want baie keer voel het vir jou soos een telefoon of een selfoon wat jy voel, maar luister, die syn is nie so lekker nie. Met my en die Heere is die syn nou nie meer so lekker nie. Ivers is daar een fout. Ivers is daar een fout, ek moet daar so iets recht stel. Die heel moendlikheid daarvan is dat jy Ivers te droog gemaakt het, of een bykie weggedraaid van die Heere af, of een gebekommerd raak het en jy toe aandag was weggetrek van God af. Jy is nie meer so gefokus op hom nie. Want nou die Heere sê, ons het gepraat van van bekommernis en vrees, daar die fobia, as hy sê, hy sê, die Heere het ons nie een geest van vreesachtigheid gegeen nie, maar van kracht, van liefde en vast, selfbeheersing, wat is selfbeheersing? Hy weet ons verstaan dit nie, vir al jylle vrou ons verstaan dit niks nie. Is dit nie? Die vrou is sikkel rarag, ek is nou nie lelik en ek weet baie van ons mans ook, maar ons sikkel met selfbeheersing, kom, selfbeheersing is a, is a, is a, in Engels is het die self my doelgerichte gedagtes. Met ander woorde, jy moet jou gedagtes doelgerig kan focus op die Heere. Maak jy self wat met jou gebeur. Maak jy self hoeveel moeilik het dit jy. Maak jy self wat so omstandig jy die Heere is. Maak jy self wat so situasie jy is. Ons moet sorg dat ons ons focus hou. Ek het my focus vir die laaste vier weke, het is ook was vir my focus vir die weggetrek vir die moeilikheid wat ek gehad het met die Bidderlandse sak. En ek moes, ek het daar soos Jesus sit toe van die mens, hulle weet, ons het donderdag aan toe gaan vir die pent, ek het bid ek vir myself daar, waar ons hulle bediene, die sit hulle toe, sit hulle vraag. Vraag daar vir die Heere, sê Heere, vergeef my my sublief, dit hoor nie nie so nie, dit hoor nie nie so nie, dit moet nie so wees nie absoluut 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 hy sê besalm besalm 37 vers 8 we kom er in sy mens en my lid ons raak weg ons raak ons raak weg van God af met die kom er in sy hy sê besalm 37 vers 8 sê Hy sê dat saan die toorn en verlaad die grimmigheid, dit is nou net wat ek van gepraat het, wees nie toornig nie. Hy sê, dit is net om kwaad te stig. En weet jy wie die moeilikste gaat van tussen my en die mense daar so? Wie die moeilikste gaat? Ek he. Ek het die zwaarste gekry. Ek het die zwaarste gekry. 
Als staan die toren en vlaag die grimmigheid wees die toren nog nie. Dit is net om kwaad te stig en het veroorzaak dit kwaad, dit veroorzaak dit kwaad stokerij en kwaad sprekerij en het veroorzaak dit gemors. Wat is 13.22 sê, hy sê, en by wie in die doorings te saai is, daar gaan ons weer terug na die saai, na die, na die saai toe. Hy sê, dit is hy wat die woord hoor, maar die zorg van die, die wereld en die verleiding van die rijkdom verstik die woord en die woord onvruchtbaar. Daar is hy weer, Lukas 10 vers 40 tot 42. Hy sê, maar Martha was bij hier wees om alles klaar te maak, sy was bedrijvig, bedrijvig, bedrijvig. Sy kon toe daar staan en sê, Heere, gee jy nie om dat my sister my alleen laat bedien nie. Sê dan vir haar dat sy my moet help. Hier kom jy antwoord, luister, hier kom jy antwoord. Maar hier is het antwoord en sê vir haar, Martha, Martha, jy is besorg en verander is oor baie dinge. Maar een ding is nodig, en Maria het die goeie deel het gekies, wat van haar die wegneem sal word. Waar was sy? Waar was sy? Kom, waar was sy? Sy was by die Jesus' voete gewees. Daar waar sy moed wees. Daar waar sy moed wees. Nou sê ek vir jou, bekommernis is te vergeefs, dit is die volgende punt. Bekommernis is te vergeefs. Matthies 6, 27. Daar is weer vir jou, Salomie. Direk vir jou. Rikus, jy moet met jou maak en self, en hy blijf skrif hoor. Hy sê, wie toch onder julle kan die rom te kwel, een heel by sy lengte voeg. Ek hoor julle het gepraat van warries vir moor, nee. Sê gaan ons een warrie medel vir maandes kry. Mense, ons laag nou nie, maar dat ek vir jou vertel, hy is nie een van ons hier so wat nie bekommerd word. Kom nou, wie is een warrie nooit nie? Net my punt. Net my punt. Amen. Ja, man, dit is lekker. Prediker, 2 vers 22 tot 23. Luister daar. Hy sê, wat wat ek, wat 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 hy die mens vir al sy arbeid en vir die strewe van sy hart waar wij om vermoei onder die son. Wat het ons? Wat kree jy daar? Want die al sy daar is smarte en sy bemoeienis is verdriet, selfs naags rus sy hart nie, kom wie kan die sikkel om te slaap? Maar nou, hy piep daar in geweld, kom nou, is dit net maar nie, dan lief jy laat my baie. Sikkel jy kom te slaap? Ja, daar doen die elke aand. Oe, oe, en jy? Exactly. Hoeveel mans is hier wat sikkel om te slaap? Oe, daar sê my vrou, daar spraat sy nou, praat sy nou weg. Die sikkel definitief nie om te slaap, want as hy kop haar gevang is, hy weg. Mense, luister hier so. Luister, luister. Wat al sy daar smart is, en gekomen is, is op die selfs naaks, dat is sy hart nie. Dit is dan ook te vergeefs. Hoekom waar jy ons? Come on! Come on! Ja, maar dit is ons natuur om te waar jy. Dit is nie die waarheid nie. Ons vlees wil bekommerd raak oor dinge. Maar ons moet leer om vertrouwe te hee op God. Absoluut leer om vertrouwe te hee op God. Middels vir bekommerdes. Kom ons kyk wat sê hulle hier so, met ander woorde, hier kom die antwoord nou, omdat jy nou stress. Hoor, hy wat ook nou jylle op, nee, alright. Hy sê, Matthies 6 vers 33, kyk nou, kyk nou, jy sê, jy wil altyd, jy wil altyd daar so voorrecht spring, maar dat is goed. Maar soek jy is die koninkryk van God en sy gerechtigheid, 
en al die ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Hy sê, die Bijbel sê, ons verstaan die duivel, en hy sal van jou wegvlug. Is, is dit net so, hy sê dit ons net so, nee. Nee, maar wat is die vorige jyne? Ah, onderwerp jou aan God, dan sal jy die duivel kan weerstaan, en dan sal die duivel van jou af kan wegvlug. Net jou bygesê, want daar ons die drie vijanden, is die drie vijanden, en sal hoor my, jy sal het nie groe. Ek en jy is ons eerste grootste vijand. Ek is my eerste grootste vijand. Die tweede jyne is mense om ons. Die mense wat jy so kwaad maak, nie? Die gaai. Ja, 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 die binnenlandse zaak. Die derde jyne is eerst die duivel. Ons sê altyd, maar die duivel is dit, die duivel, nie, 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 ek en jy, die is so, kijk, die is so, tis in jou linker en jou rechter oor, as daar een 3,5 pond grijs brein massa, en daar so, is die grootste, grootste, grootste probleem, want daar groei jy al die onheid uit, jy loop my nie te groei nie, ek het jylle vrouw is groei my nog glad nie, maar jylle kan my maak groei, dis die reine, reine, reine ware, Want wat is ons gedagtes? Ons gedagtes is wat? Die slagveld van die vijand. Dis wat ons gedagtes is. Wat ons van ons altyd alles uitredeneer. Kom nou, ons van ons altyd alles uitredeneer. Ons van kom op die punt dat ons van God die kreeneersbare lysie gee en kom sê, Heer, ek so dit en 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 ek wil dit in die 10 oor 2 en dit en dit kwart oor twee en twintig oor drie wil ek daai ding hee. Ons wil dit ons so vir die Heere voorskryf. Die Heere laat om nie voorskryf nie. Ons wil dit baie mooi verstaan. So die Heere is die koninkrijk van God en sê gerechtigheid en al die dinge sal vir hierop bijgevoeg word. Romeine 8 vers 6 Hier kom die grootste dinge. Want die vlees bedink, want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die geest bedink is lewe en vrede. As jy worry, as jy worry, kan jy kan jy geestelik sterwe. Luister baie mooi vir my. As jy aanhouding bekommerd is, kan jy geestelik sterwe. Ek sê nie, jy gaan wegdraai en wegval van God af nie, maar jou geest raak al hoe kleine ten opzichte van, maar jy sê, wat is die liekie wat ons altyd sê? Die kie kinder, die kinder liekie. Lees jy so bybel en bid elke dag in jy sal? Groei, groei, groei. Verwaar jy dan, dit is ons net die ene wat ons sal net. Die ander tweede versie wat ons nie sal nie, wat ons nie like nie is, verwaar jy so bybel, vergeet om te bid jy sal krim, 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 krim. Ek weet ons hier so, is nie wat ons bybel verwaar jy so so nie, maar ons kan, die goed wat ons lees, kan ons nie toepas in ons lewe nie. Hoekom lees ons die woord van God om dit wat ons daar leer, dit kan toepas in ons lewe. Ek weet dit is moeilik, maar dit is nie, dit is nie onmoendlik om het toe te pas. Amen. Kom ons kyk gauw gauw. Gebed. Gebed. As jy bekommerd raak, draad dit aan die Heere op. Denk jy die Heere gaan worry omdat jy bekommerd is, en of jy het jou hart uitstort die oorom, dit is dit wat hy wil hee moet gebeur. Hy wil hee, jy moet jou binnenkant van jou hart vir ons uitgeer, uitstort, heel te maak, en sê, jyre, dit is hoe ek voel. Wat kan ek doen met dit? Dit is wat dit, hy sê, wees oor niks versorg nie. Luister mooi hier so, jy moet asjeblief, daai gedeelte moet jy merk in jou bybel. Wees oor niks besorg nie, Salomi, maar nie, nie jy nie jy, daar achter ja, weet jy nie jy nie nie, nie 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 nie, daar jy nie, ja, daar is sy, daar is sy, daar jy nie, wees oor niks besorg nie, hoekom nie, luister wat hy sê, maar laat jy nie begeert is, die die drang hy diep binnenkant in ons, Laat dit alles dier gebed en smeek met dankzegging bekend word by God. 
ons wanneer, luister, wanneer laas sê ons dankie vir die Heere. Hoe min sê ons dankie vir die Heere vir dit wat hy vir ons gee. Hoe min sê ons dankie, weet jylle wat, die dinge waarvoor ons bid, God gee baie sikke antwoorde, op een langer tydperk miskien, so nie onmiddellik nie, en dan vergeet ons heel te mal daarvan. Ek het verlang journaal gehou, op my gebede wat ek geskryf het, skryf het vir die Heere. Nou, so paar maanden daarna, dan vat ek die journaal en dan gaan lees op hom, en sit in heilig, sit in heilig daar, want dan weet ek al die goed wat gekom het, en dan sien ek ook hier so die ding wat ek voor gevraagd, wat God gesê het, nee, dan denk ek, vrees die Heere, dat die antwoord meer was, want die op die oomlik wat ek is, weet ek, dit so nie gewerk het, dit so nie gewerk het, hy sê, weet wat dan, hy sê, wees voor niks besorg nie, laat jylle begeertes en alles weer gebed en spreek om met dank sê en bekend word by God, en hier is ook om die finale ding, hy sê, en die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal jylle harte en jylle sinne, hierdie ding nie te sinne, nee, het is nie langer die rechte oor, hier so, die sinne, bewaar in Christus Jesus wil jy nog nie saam met my lees nie. Wees, ons begin by vers 6, wees maar niks besorg nie. Kom jy allemaal moet nou saam praat. Wees maar niks besorg nie, maar laat al jy begeertes en alles hier gebed en sneken met danksegging bekend word by God. En die vrede van God wat alle verstand te boven gaan, sal jylle harte en jylle sinne bewaar in Christus Jesus, wat Jesus Christus het gesterf vir my en vir jou. Sy lichaam was gebreek so dat ek en jy geneesing kan ontvang en sy bloed het gevloe dat ons verlossing kan ontvang. Hoeveel meer wat ek en jy heen? Daar is niks meer wat vir ons gegeen kan word nie, want wat gegeen is, is die perfecte offer. Dit is wat het is. Ek sta nie een moeder vir jy skryf. Is dit nie amazing nie? Is dit nie awesome nie? Moe nie worry nie. Moe nie worry nie. Want dit is nie nodig om te worry nie. Ek gaan so ver gaan om vir jou te sê, jy kies om bekommerd te wees. Jy kies, jy maak een keese om bekommer te wees. Jy het nie nodig om bekommer te wees, want die woord van die Heere sê, druk ek vir jou, nie so met vir julle nou, en julle klompies krif vergeen. Don't worry. Moe nie bekommer te wees. Moe nie stress te wees. Wat maak stress aan ons? Dit maak jy siek. Dit maak ons siek. Amen. Amen.